Good morning, dear student. Welcome to IIT in Academy. Myself Shravan Power, Faculty of Engineering Mechanics. With that, we will know. After the second exam, I will tell you engineering mechanics has two subjects. I will give you a 14th mark subjects. I will give you a Maharashtra Engineering Service pre-exam. I will give you a Maharashtra Stapatya Abhiyantriki Puro Pariksha Mahmood. एक चौदह मार्क से वेटेज मजे आपला साड़ी ते खूब इम्पोर्टेंट आए प्री एग्जाम क्रैक करने चाहिए दोस्ती को ना मित्रा नो अपन आज पासों मैकेनिक्स साड़ी वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करते हैं त्या साड़ी साहब पहला वीडियो आए या मजे अपन डिस्कस करना रहो व्हाट इज़ द मैकेनिक्स एक्चुअली मैकेनिक्स आए क्� what are the basic types of mechanics? मतलब मतलब classical mechanics असे, relativistic mechanics असे, quantum mechanics असे. Then what is the engineering mechanics and classification of engineering mechanics? ये engineering mechanics का क्या-क्या classification है यहाँ पर discuss करना रहो. After that, what is the syllabus of the mechanics for Maharashtra Engineering Service exam? The syllabus discussion करना खूब important है. मंजे क्या है ना कि जब तुम्हें competitive exam ना prepare करता स्तर कुटला पार्ट ला अपन डिस्कस केला पाई जाए कौन सा पार्ट अपन स्किप केला पाई जाए सोल्डर पाई जाए यहाँ उस टाइप पर अपन डिस्कस करना खूब गर्दी जाए एक प्रॉपर प्लानिंग अपन ये अच्छा डिस्कस करना रहा हो आफ्टर डेट व्हाट आर द फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स � कुटला ही प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आपन जो सॉल्व करना रहो तब इल्ला आपन कुटला अजम्पशंस आपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दे कंसीडर करते हो ते अजम्पशंस आपन डिस्कस करना रहो आफ्टर डेट सॉल्यूशन आपन जो फाइंड आउट करो एक हजार प्रॉब्लम्स है कहते न्यूमेरिकल सा सो कुंता अप्रोच आपन so, you can use the approach to get the answer to the question of the answer to the question. You can discuss the answer to the question. This is an introductory video of the video of the engineering mechanics. In this video, we start with the actual unit class. Okay? So, what is the meaning of mechanics? What is the mechanics? So, mechanics actually is what? So, it is the branch of physical science that deals with what? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी सो एखाद बॉडी जर रेस्ट कंडीशन लखादी बॉडी मोशन्स मध्य तो स्टडी करना ही ब्रांच है दैट इज द इंजीनियरिंग मेकैनिक्स ये तो लक्ष्य तुम्हारा सो इन शॉर्ट रेस्ट कंडीशन और मोशन कंडीशन हाथ दोगे जो आप स्टडी करना आहो ठीक है सो अपन बगूया कि इंजीनियरिंग मेकैनिक्स एक्चुअली जेव डेवलप हो गए सो अपन सग आधी इंजीनियरिंग मेकैनिक्स फादर मन अपन जानना ओखतो न्यूटन सर न्यूटन तो तेंचे बदला अपन थोड़ा बगूया सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से जो क्लासिफिकेशन होता है ब्रॉडली अपन तला जो क्लासिफाई करते हो सो इट इज बे क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स सो दिस इज व्हाट क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स सो दिस मैकेनिक्स आर बे� ठीक है न्यूटन से जो ग्रैविटेशन स्लॉ है न्यूटन जी जे बेसिक स्लॉ ऑफ मोशन साहे तेंचा बेस वर हाँ क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटनियन मैकेनिक्स हाँ कंपलीटली बेस आए त्यानंतर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आप लोग सभी लोग ना मायती है कि अल आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने आप लोग दाखून दिल कि जब वाला एकाधी बॉडी जी असेल ती हाई स्पीड ने ट्रैवल करता सेल लाइट चा स्पीड ने ती ट्रैवल करता सेल सो त्याग वाला त्याचा बिहेवियर चा स्टडी करने साथी क्लासिकल मैकेनिक्स में जो लॉस आप लोग ने उत्तर ने दिले दे आर फेल या आप लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है तेरने आप लोग लाखों लोग आइंस्टाइन से मन्ना ऐसा होता है आइंस्टाइन से मन्ना कहे कि जहाँ पर लगा तुम्हें एकाध्य ऑब्जेक्ट ला हाई स्पीड ने ट्रैवल करता था स्तर तर त्याचा बिहेवियर जा स्टडी करना साथी न्यूटन ने दिले लॉस जा है ते सफिशिएंट नहीं है या आप लगा आइंस्टाइन ने दाखून दिला सो देन ही पुट्स थेरी आइंस्टाइन ने एक थेरी आपने समझ साधर के लिए तो लाभ रिलेटिविस्टिक थेरी मन तो रिलेटिविटी थेरी so relativistic mechanics it is based on what so this mechanics is based on relativistic theory relativity theory so this is for high speed body high speed body नंतर कई scientists लोग कहने लगते हैं तो साल कि जहाँ पे लगा particle मतलब जो distance असल तो distance जब खूब कमी असल atomic level ना एक आधा element जब तुम बगा तो number of atom पास उन molecule पास ना बन जाता है तो एक आइटम जो है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आने न्यूट्रॉन पास ना बनने लास्ट हो, सो त्यागमंद जो डिस्टेंस आये तो डिस्टेंस कुप स्मॉल आस्ता, सो त्याग वाले लबन इन द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, सो दैट टाइम अलसो द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड न्यूटनियन मैकेनिक्स आर � 
ऐटोमिक लेवल डिस्टन्स क्लासिकल मेकैनिक्स जे लॉज आता ते फेल होता ते बिहेवियर च स्टडी करना सा पार्टिकल लॉ अप्लाय कर सो तेला मैक्सवेल ब्रोकली क्वांटम मेकैनिक्स जो है मेकैनिक्स डेवलप के सो दिस इज द मेकैनिक्स वेन देर इज अ स्टडी ऑफ एटोमिक डिस्टन्सेस एटोमिक डिस्टन्स ठीक है सो दीज आर द बेसिकल थ्री टाइप्स ऑफ मेकैनिक्स क्लासिकल मेकैनिक्स और न्यूटोनियन मेकैनिक्स विच इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ न्यूटन देन रिलेटिविस्टिक मेकैनिक्स विच इज बेस्ड ऑन द थीरी ऑफ रिलेटिविटी ठीक है एंड देर इज द क्वांटम मेकैनिक्स सो दिस इज दिस इज द मेकैनिक्स फॉर द एटोमिक लेवल डिस्टन्सेस ठीक है सो मित्रों आफ्टर दिस लेट सी वॉट इज द इंजीनियरिंग मेकैनिक्स बन इंजीनियरिंग मध्य वेगवेगे प्रॉब्लम जे हैं डिस्कस कर सो त्या प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी ज्या वेळेला तुम्ही क्लासिकल मेकॅनिक्स मध्ये किंवा न्यूटोनियन मेकॅनिक्स मध्ये जे लॉ आपण स्टडी करतो या लॉचं जर तुम्ही अप्लिकेशन वापरून प्रॉब्लेम सॉल्व करत असणार लक्षात असू दे मी काय म्हणतोय अप्लिकेशन ऑफ दी लॉज ऑफ क्लासिकल मेकॅनिक्स टू द ऍक्च्युअल फील्ड प्रॉब्लेम इज नोन एज द इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स क्लासिकल मेकॅनिक्स मध्ये किंवा न्यूटोनियन मेकॅनिक्स जे काही फंडामेंटल लॉज आहेत बेसिक लॉज आहेत त्यांचा युज करून मी ऍक्च्युअल फील्ड प्रॉब्लेम जेव्हा सॉल्व्ह करतो सो त्या ब्रांचला म्हणतात इंजिनिअरिंग मेकॅनिक सो व्हॉट इज द इंजिनिअरिंग मेकॅनिक सो दॅट इज व्हॉट अप्लिकेशन अप्लिकेशन ऑफ क्लासिकल मेकॅनिक्स लॉज अप्लिकेशन ऑफ लॉज टू फील्ड प्रॉब्लेम टू वॉट फील्ड प्रॉब्लेम फील्ड प्रॉब्लेम सो अप्लिकेशन ऑफ लॉज ऑफ क्लासिकल मेकॅनिक्स ऑर न्यूटोनियन मेकॅनिक्स टू द फील्ड प्रॉब्लेम इज नोन एज व्हॉट इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स त्याला आपण काय म्हणत असतो इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स सो इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स इज व्हॉट इट इज व्हॉट इट इज ओनली द लॉज अप्लिकेशन ऑफ लॉज ऑफ क्लासिकल मेकॅनिक्स ठीक आहे म्हणजे इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये जे काही फंडामेंटल लॉज जे काही बेसिक्स लॉ आपण स्टडी करणार आहोत डिस्कस करणार आहोत किंवा त्या लॉ चा युज करून फील्ड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहोत ते सगळे लॉज जे आहेत राजांनो ते कुणाचे असणार आहेत क्लासिकल मेकॅनिक्सचे ऑर न्यूटनियन मेकॅनिक्सचे इन शॉर्ट न्यूटनने जे आपल्याला मोशनशी रिलेटेड लॉज आपल्याला दिलेले आहेत देन ग्रॅव्हिटेशनल लॉ आपल्या सोबत डिस्कस केला आहे या सगळ्यांचा आपण युज करणार आहोत ऍक्च्युअल फील्ड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी इन इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स बट द इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स अगेन ब्रॉडली डिवायडेड इन टू 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 फील्ड ऑर टू ब्रांचेस ऑन द बेसिस ऑफ दॅट बॉडी ज्या बॉडीला तुम्ही हा लॉज अप्लाय करता आहात त्याच्या नेचरने आपण त्याचे दोन पार्ट पार्ट परत बघा सो इफ यू आर युजिंग द लॉज ऑफ मेकॅनिक्स टू द सॉलिड बॉडी सो दॅट इज व्हॉट मेकॅनिक्स ऑफ सॉलिड आणि जर तुम्ही ते लॉज फ्लुइड साठी युज करत असाल तर त्याला आपण काय म्हणतो मेकॅनिक्स ऑफ फ्लुइड सो ज्या वेळेला राजांना तुम्ही सॉलिड बद्दल डिस्कस करणार सो अगेन सॉलिड्स आर ऑफ टू टाईप काही सॉलिड जे असतात ते असतात रिजिड ते काय असतात रिजिड बॉडी सॉलिड काही सॉलिड असतात ते कसे असणार डिफॉर्मेबल बॉडी बॉडी सॉलिड म्हणजे काय सपोज एखादा स्टोन आहे या स्टोनला जर आपण एक्सटर्नल जर फोर्स अप्लाय करत असणार तर काय होतो रे तो लगेच डिफॉर्म होतो का नाही म्हणजे स्टोन जो आहे आपण याला अजून करतो की इट इज अ रिजिड बॉडी बिकॉज द डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स रिमेन सेम आफ्टर द अप्लिकेशन ऑफ फोर्स एखाद्या बॉडी बॉडीला तुम्ही जेव्हा एक्सटर्नली फोर्स अप्लाय करता आणि ती बॉडी जर डिफॉर्म होत नसेल त्याचं स्वतःच शेप आणि साईज जर चेंज करत नसेल तर त्याला आपण काय म्हणत असतो आपण त्याला रिजिड बॉडी म्हणत असतो याच्या पलीकडे काही रिजिड काही बॉडी ज्या आहेत काही सॉलिड बॉडी अशा असतात की तुम्ही जर त्याला एक्सटर्नली फोर्स अप्लाय केला तर त्या बॉडी डिफॉर्म होऊन जातात सो त्या केसमध्ये आपण त्याला डिफॉर्मेबल बॉडी म्हणत असतो सो अगेन दिस सॉलिड इज व्हॉट सॉलिड बॉडी अगेन डिवायडेड इन टू टू बॉडीज दॅट इज व्हॉट रिजिड बॉडी अँड द डिफॉर्मेबल बॉडी सो रिजिड बॉडीला जर आपण लॉज अप्लाय केले सो दॅट इज द रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स किंवा मेकॅनिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी देन डिफॉर्मेबल बॉडी सो मेकॅनिक्स ऑफ द डिफॉर्मेबल बॉडी सो मित्रांनो रिजिड बॉडीमध्ये बघूया सो द स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी त्याच्यामध्ये परत तुम्हाला स्टॅटिक आणि डायनामिक्स बद्दल आपल्याला डिस्कशन करायचे सो इट इज द ब्रांच ऑफ मेकॅनिक्स इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स इन विच वी स्टडी द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ रिजिड बॉडी स्टॅटिक्स म्हणजे काय बऱ्यापैकी आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ स्टॅटिक सो स्टॅटिक इट इज द ब्रांच ऑफ मेकॅनिक्स इट डील्स विथ व्हॉट स्टेट ऑफ रेस्ट म्हणजे यामध्ये आपण काय करणार आहोत स्टॅटिक मध्ये आपण कशाचं स्टडी करणार आहोत एखादी बॉडी जर रेस्ट कंडिशनला असेल तर त्यावेळेला आपण त्याच्या बिहेवियरचा स्टडी करणार आहोत स्टॅटिक्स मध्ये सो कधी रेस्ट कंडिशनला असेल तेव्हा जर ती बॉडी मोशन मध्ये असेल ऍक्सिलेटेड मोशन मध्ये ती असेल बॉडी तर त्या केसेस मध्ये त्याच्या बिहेवियरचा जर आपल्याला स्टडी करायचा असेल तर त्यावेळेला आपण डायनामिक्स ह्या ब्र
ठीक है सो स्टैटिक इज व्हाट इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मेकॅनिक्स इन व्हिच वी स्टडी द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द रिजिड बॉडी द बॉडीज आपण रेस्ट चा स्टडी करत असतो ती जेव्हा एका जागेवर असते त्यावेळी आपण त्याच्या बिहेवियर चा स्टडी करत असतो पण जर बॉडी मोशन्स मध्ये असली राजांनो तर त्याचा जो आपण स्टडी करतो त्याला काय म्हटलं जातं डायनामिक्स म्हणून आपण त्याला ओळखत असतो पण लक्षात असू द्या एखाद्या बॉडीला जर मला मोशन्स मध्ये आणायचं असेल तर आता ह्या मी ह्या जागेवर बऱ्याच दिवसापासून उभा आहे ठीक आहे मला जर मूव्ह करायचं असेल मोशन्स मध्ये यायचं असेल तर मला एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करावा लागेल ठीक आहे सो देर इज सम कॉज टू द मोशन सो लक्षात असू द्या ज्या वेळेला तुम्ही मोशनचा स्टडी करता करत आहात विदाउट कॉज विदाउट विदाउट कॉज सो दॅट ब्रांच इज वॉट दॅट इज द डायनेमॅटिक्स ठीक आहे सो स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विदाऊट कॉज इन द सेन्स विदाऊट फोर्स फोर्सचा आपण त्यावेळेला विचार करत नाही ज्या वेळेला आपण फोर्सचा विचार करत नाही कॉजचा विचार करत नाही आणि मोशनचा स्टडी करतो सो दॅट ब्रांच ऑफ द डायनामिक्स इज नोन एज वॉट डायनेमॅटिक्स आणि राजांनो मोशनचा स्टडी करत असताना ज्या गोष्टीमुळे ही मोशन्स होते सो व्हॉट इज द कॉज ऑफ मोशन दॅट इज द फोर्स फोर्सला पण आपण स्टडी करत असतो सो स्टडी ऑफ द मोशन विथ फोर्स सो दॅट ब्रांच इज वॉट दॅट इज द कायनेटिक्स विदाऊट फोर्स कायनेमॅटिक्स विथ फोर्स कायनेटिक्स ठीक आहे After this, there is a deformable body. So, what is the deformable deformable body? So, this body is what it is deformed due to the application of force. जब तुम ये external ये खादा force apply केला तर त्या body का shape, size है उस टी change होता. पर राजा नो लक्ष्य तो सुधरा. यहाँ में जब कई body अच्छा आता कि स्वतः तो shape वाली size change करता. पंजर तो external force तुम्ही काढून घेतला का त्या परत original shape में दिए जाता. So, that type of body is known as what? That is the elastic body. सो त्या बॉडीला आपण काय म्हणत असतो राजांनो दॅट इज द इलास्टिक बॉडी सो इट डिफॉर्म्स ड्यू टू द ऍक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स पण ज्या वेळेला आपण तो एक्सटर्नल फोर्स परत काढून घेतो ही बॉडी त्याच्या ओरिजिनल शेप मध्ये येऊन जाते येते का तुमच्या लक्षात देन आफ्टर दिस देयर इज सम बॉडीज दॅट देयर इज सम डिफॉर्मेबल बॉडीज त्यांना जर आपण एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला तर त्या बॉडी डिफॉर्म होतात त्यांचा शेप साइज या गोष्टी चेंज होतात पण जर का तुम्ही तो एक्सटर्नल फोर्स काढून घेतला तर त्या डिफॉर्म शेप मध्येच राहतात जसं की सॉईल प्लास्टिक सॉईल बघा लहान मुलं जे आहेत तर प्लास्टिक सॉईल पासून वेगवेगळ्या गाड्या बनवतात जर तुम्ही त्याला बघा तुम्ही त्याला शेप द्या तुम्ही जसं त्याला फोर्स अप्लाय करणार तशी ती बॉडी डिफॉर्म होईल आणि तुम्ही तो फोर्स देणं बंद करा ते डिफॉर्म शेप मध्येच राहून जाईल येते का लक्षात जर फोर्स तुम्ही काढून घेतला बॉडी रिकव्हर होते ओरिजिनल शेप साईज मध्ये सो दॅट टाइप ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी इज नोन ऍज इलास्टिक बॉडी बट एक्सटर्नल फोर्स तुम्ही काढून घेतला आणि बॉडी डिफॉर्म शेप मध्येच आहे सो दॅट टाइप ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी इज वॉट दॅट इज द प्लास्टिक बॉडी देन स्टडी ऑफ द इलास्टिक बॉडी ठीक आहे इलास्टिक बॉडीचा जो स्टडी आहे तो स्टडी आपण करत असतो इन द सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इलास्टिक बॉडीचं जे बिहेवियर आहे वेन यू आर अप्लाईंग द एक्सटर्नल फोर्सेस टू द इलास्टिक बॉडी व्हॉट आर द स्ट्रेसेस व्हॉट आर द स्ट्रेंथ ह्या ज्या गोष्टी आपण डिस्कस करतो त्या आपण डिस्कस करतो स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ज्या वेळेला प्लास्टिक बॉडीचा स्टडी करायचा असेल सो प्लास्टिक बॉडीचा स्टडी करण्यासाठी देर इज वन सब्जेक्ट इन पीजी कोर्स दॅट इज थेरी ऑफ प्लास्टिसिटी थेरी ऑफ प्लास्टिसिटी थेरी ऑफ वॉट प्लास्टिसिटी अँड स्टडी ऑफ द मेकॅनिक्स ऑफ द फ्लूड यालाच आपण काय म्हणतो फ्लूड मेकॅनिक्स फ्लूडचा जो आपल्याला स्टडी करायचा असेल तो आपण कशामध्ये करत असतो एफ एम मध्ये सो फ्लूड मीन्स वॉट इट इज द ऑब्जेक्ट विच हॅज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लुइडिटी जर आपण त्याला एक्सटर्नली शियर फोर्स अप्लाय केला तर तो लगेच काय होतो फ्लो होतो गॅसेस असतील लिक्विड्स असतील तर यांच्या बिहेवियरचा स्टडी जो करतो राजांनो आपण तो कुठल्या ब्रांच मध्ये आपण करणार आहोत दॅट इज द फ्लूड मेकॅनिक्स याचं लक्षात सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ युअर इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स सो इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स इज ब्रॉडली डिवायडेड इन टू मेकॅनिक्स ऑफ सॉलिड अँड मेकॅनिक्स ऑफ फ्लूड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बॉडी ठीक आहे इफ इट इज अ सॉलिड बॉडी सो दॅट इज द मेकॅनिक्स ऑफ सॉलिड इफ इट इज अ फ्लूड एअर ऑर लिक्विड सो दॅट इज द मेकॅनिक्स ऑफ फ्लूड बट द सॉलिड बॉडीज आर अगेन डिवायडेड इन टू टू टाइप्स दॅट इज द रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी इन द सेन्स वेन यू आर अप्लाईंग द एक्सटर्नल फोर्स द रिलेटिव डिस्टन्स बिटवीन दॅट पार्टिकल्स रिमेन सेम सो रिजिड बॉडी अँड देर इज वॉट डिफॉर्मेबल बॉडी द शेप अँड साईज ऑफ द बॉडी इज वॉट चेंज आफ्टर द अप्लिकेशन ऑफ फोर्स दॅट इज द डिफॉर्मेबल बॉडी अँड दिस डिफॉर्मेबल बॉडी अगेन डिवायडेड इन टू वॉट इलास्टिक बॉडी अँड प्लास्टिक बॉडी या दोघं बॉडी डिफॉर्म होत आहे दोघंच्या दोघं बॉडी डिफॉर्म होत आहे पण एक्सटर्नल फोर्स जर तुम्ही काढून घेतला तर ही इलास्टिक बॉडी तसं ओरिजिनल शेप रिकव्हर करते ही प्लास्टिक बॉडी ओरिजिनल शेप तसा रिकव्हर करत नाही 
सो याचा स्टडी आपण स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मध्ये करतो याचा स्टडी आपण थिअरी ऑफ प्लास्टिसिटी मध्ये करत असतो रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स रिजिड बॉडीचं जर तुम्हाला स्टडी करायचं आहे ऍट अ रेस्ट कंडिशन सो दॅट ब्रांच इज नोन ऍज द स्टॅटिक स्टडी ऑफ द रिजिड बॉडी इन द मोशन सो दॅट ब्रांच इज नोन ऍज व्हॉट डायनामिक्स देन अगेन डायनामिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ मोशन जर मोशनचा स्टडी करता आहात विदाउट कॉज विदाउट कॉज सो दॅट ब्रांच इज व्हॉट कायनेमॅटिक्स सो इट इज व्हॉट विदाउट फोर्स विदाउट फोर्स अँड कायनेटिक्स इज व्हॉट विथ फोर्स विथ फोर्स या बऱ्याचशा डब्ल्यू आर डी पी डब्ल्यू डी सारख्या ज्या ज्युनियर इंजिनिअरिंगच्या एक्झाम्स असतात त्यामध्ये हा क्वेश्चन जनरली विचारला जातो कायनेटिक्स इज व्हॉट सो इट इज द स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी इन मोशन विथ फोर्स विदाउट फोर्स दॅट इज द कायनेमॅटिक्स मी त्या विद्यार्थ्यांसाठी एक फंडा सांगेल जो मी लक्षात ठेवण्यासाठी युज करत असतो तो तुम्ही पण अप्लाय करू शकतात सो व्हॉट इज दॅट फंडा सो राजा पण लक्षात ठेवा दोघं वर्ड बघा दोघं वर्ड बघा दोघं वर्ड बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षातील की कायनॅमिक कायनॅमॅटिक्स वर्ड मध्ये नंबर ऑफ लेटर्स जास्त आहेत कायनॅटिक्स मध्ये नंबर ऑफ लेटर्स कसे आहेत कमी आहेत मग याच्यामध्ये ऑलरेडी नंबर ऑफ लेटर्स जास्त आहे ना मग याला फोर्सची गरज आहे का नाही आहे सो विदाउट फोर्स याच्यामध्ये नंबर ऑफ लेटर्स कसे आहेत रे कमी आहेत म्हणजे याला आणखीची गरज आहे सो विथ फोर्स अशा पद्धतीने राजा मासे काही बेसिक फंडा वापरून तुम्ही गोष्टी लक्षात ठेवू शकता बट व्हॉट इज द टेक्निकल कन्सेप्ट बिहाइंड दॅट सो इट इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्स स्टडी ऑफ मोशन विथ फोर्स विथ कॉज सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स ठीक आहे आणि राजांनो आपण ज्या गोष्टी स्टडी करणार आहोत आपण स्टडी करणार आहोत ओनली रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स आपण जो डिस्कशन करणार आहोत ते काय करणार आहोत रिजिड रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स सो रिजिड बॉडी काय असते वॉट आर दजम्शन या गोष्टी आपण डिस्कस करू देन रिजिड बॉडी मध्ये स्टॅटिक्स चा पार्ट कुठला कुठला आहे डायनामिक्स मध्ये कायनॅटिक्स आणि कायनॅमॅटिक्स चा पार्ट कुठला आहे या गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत सो महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिस मध्ये जो सिलेबस आपल्याला दिला आहे त्या सिलेबस मध्ये आपण जो स्टडी करणार आहोत तो स्टडी आपण रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स चा करणार आहोत हा जो पार्ट आहे डिफॉर्मेबल बॉडीचा याचा स्टडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आणि थिअरी ऑफ प्लास्टिसिटी मध्ये होतो जे फ्लूडचा जो स्टडी आहे तो हा फ्लूड मेकॅनिक्स मध्ये केला जातो सो आपण ह्या फक्त एवढ्या एरिया पर्यंत आपण काय करणार आहोत कन्सर्न असणार आहोत सो रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स सो आफ्टर दिस डिस्कशन लेट अस सी व्हॉट इज द ऍक्च्युअल सिलेबस ऑफ द रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स फॉर द महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिस एक्झाम व्हॉट इज द ऍक्च्युअल सिलेबस तो सिलेबस राजांना आपण आता डिस्कस करूया आफ्टर दिस ठीक आहे सो बघा सो रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स सो रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स इज डिवायडेड इन टू टू सब टॉपिक्स वन इज स्टॅटिक्स स्टॅटिक्स अँड सेकंड इज व्हॉट डायनामिक्स डायनामिक्स सो इन स्टॅटिक्स इन स्टॅटिक या स्टॅटिक पार्ट मध्ये आपण कुठल्या कुठल्या गोष्टी डिस्कस करणार राजांनो बघा लक्ष द्या सो इन स्टॅटिक्स आपण डिस्कस करणार आहोत फोर्स व्हॉट इज द फोर्स अँड फोर्स सिस्टीम फोर्स अँड व्हॉट फोर्स सिस्टीम फोर्स अँड फोर्स सिस्टीम आफ्टर दिस सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड अँड अँड सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी what is the centroid what is the center of gravity of the 3d body after this equilibrium equilibrium then then moment of inertia that is mi moment of inertia ya madhe apan mass moment of inertia area moment of inertia ya goshti apan discuss karu then simple truss सिम्पल ट्रस वट इज ट्रस हाउ टू सॉल्व द ट्रस हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल फोर्सेस इन ट्रस या सगळ्या गोष्टी आपण याच्यामध्ये डिस्कस करूया आफ्टर दिस फ्रिक्शन आफ्टर दिस वर्ड देर इज द फ्रिक्शन सो दीज आर द सब टॉपिक्स इन स्टॅटिक पार्ट वट इज द फोर्स वट इज द युनिट ऑफ फोर्स देन वट इज द फोर्स सिस्टीम वट आर द टाइप्स ऑफ द फोर्स सिस्टीम अँड इफ देर इज अ फोर्स सिस्टीम देन हाउ टू फाइंड आउट इट्स रिझल्टन द प्रोसिजर इज नोन एज कंपाउंडिंग एक रिझल्ट दिला आहे त्याला रिझॉल्व कसं करायचं देन मोमेंट कपल या सगळ्या बेसिक गोष्टी ज्या असतील रिलेटेड टू फोर्स अँड फोर्स सिस्टीम या सगळ्या आपण इथे डिस्कस करू राजांनो आफ्टर दॅट देर इज अ सेंट्रल अँड सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी 
so it is the centroid related to area and center of gravity it is related to 3d body kasha paddhatina to find out karta by using the multiple integral ya par apan discuss karnar aho then equilibrium equilibrium kadhi develop hoto then ya madhe apan beam problem solve karnar aho how to find out the support reaction what are the types of the beam ya sagla gosht apan discuss karnar aho then moment of inertia area moment of inertia then mass moment of inertia what is the basic theorem of the moment of inertia ya gosht apan rajan yacha discuss karu then truss simple truss and after that there is a friction so then friction dry friction then uh, what is the laws of friction that is the coulomb law of friction ani kai basic basic gosti asti related to friction ya sagla apan discuss karnar aho in the static part after this in the dynamic portion in the dynamic again it is divided into what it is divided into two parts two sub topics theek hai dynamics madhe so without cause cause ki garaj nahi hai force ki garaj nahi hai so that branch is known as what that is the kinematics theek hai ani jala garaj ahe force ki garaj ahe tyacha madhe letters kami asnar so that is what kinetics that is the kinetics so these are the two basic branch of the dynamics देन इन काइनेमेटिक्स जो पार्ट है कि ज्यादा अपन फोर्स का कन्सिडर कर मोशन का स्टडी करो ये राजोटी डिस्कस करना आटसी देन रेक्टिलिनियर मोशन रेक्टिलिनियर मोशन सो इन द रेक्टिलिनियर मोशन देर आर बेसिक पैरामीटर रिनेटेड टू मोशन पोजिशन डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलॉसिटी एक्सेलरेशन जर ग्राफ्स असतील वेगवेगळे या गोष्टी ज्या आहेत त्यांना मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी युनिफॉर्म मोशन ऍक्सेलरेटेड मोशन या सगळ्यांचा स्टडी जो आहे मोशनचा इन अ रेक्टिलिनियर वे रेक्टिलिनियर मोशन यामध्ये आपण स्टडी करणार आहोत आफ्टर दिस देयर इज अ कर्विलिनियर मोशन कर्विलिनियर मोशन कर्विलिनियर मोशन इन कर्विलिनियर मोशन बेसिकली आपण इथे दोन गोष्टी डिस्कस करणार आहोत सर्कुलर मोशन सर्क्युलर मोशन and projectile motion projectile motion so projectile motion circular motion yancha basis for nahi questions form hot astat curvilinear motion after this rectilinear motion curvilinear motion there is a dependent motion dependent motion after dependent motion relative motion theek okay? hai relative motions relative motion so what is the relative motion how to solve the numericals or problem related to relative motion so this is the part belongs to the category of kinematics so kinematics madhe basically apan ya goshtin cha study karnar aho rajano then in the kinetics part in the kinetics part there is some basic laws that is what d alembert's law d alembert's law then work energy principle वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आफ्टर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल देन इंपल्स इंपल्स मोमेंटम थेरम इंपल्स मोमेंटम थेरम एंड इंपैक्ट सो या गोष्टी ज्या आहेत आपण डिस्कस करणार आहोत सो दीज आर द व्हाट दीज आर द सब टॉपिक्स इन व्हाट इन द रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स क्लास स्टॅटिक मध्ये आपण पहिल्या युनिट मध्ये फोर्स अँड फोर्स सिस्टीम चा स्टडी करू देन सेंटर अँड सेंटर सेंट्रोइड अँड सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी दॅट इज आवर सेकंड युनिट देन थर्ड युनिट इज इक्विलिब्रियम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द फोर्थ सिंपल ट्रस इज व्हाट फिफ्थ अँड फ्रिक्शन सो देयर आर टोटल 6 युनिट्स इन द कॅटेगरी ऑफ स्टॅटिक्स सो स्टॅटिक्स मध्ये या सहा युनिट्स आपण बेसिकली स्टडी करणार आहोत इन काइनेमॅटिक्स देयर इज अ रेक्टिलिनियर मोशन इन कर्विलिनियर पार्ट देयर इज अ सर्कुलर अँड प्रोजेक्टाइल सो दीज आर द टू then dependent and relative so in short there is a five five for five parts so it apan five unit je hai tancha apan discussion karnar aho and in that d numbers theorem work energy principle and impulse moment of theorem or and impact ya gostin cha basically so these are your syllabus ha syllabus jo hai ha complete syllabus aplyala ek 14 markan sathi aplyala kay karta ha maharashtra engineering service sathi vicharla jato ek 14 markan sathi so ya madhe kai question je astat te theoretical astat काही क्वेश्चन्स हे न्यूमेरिकल बेस असतात ठीक आहे सो आधी तर आपण हा सगळा कन्सेप्च्युअल पार्ट स्टडी करणार आहोत त्यानंतर त्यांचे बेसिक्स एक्झाम्पल्स पण सॉल्व्ह करणार आहोत आणि लास्टला आपण प्रिव्हियस एक्झाम्पल पण सॉल्व्ह करून घेणार आहोत जेणेकरून तुमचा कॉन्फिडन्स मित्रांनो वाढेल पण लक्षात असू द्या याचा स्टडी करत असताना तुम्ही व्हिडिओ लेक्चर जेव्हाही बघणार तुमच्या हातात पेन नोटबुक असणं खूप गरजेचं आहे 
ज्या गोष्टी मी बोलतोय काही गोष्टी बोलत प्रत्येक गोष्ट जी आहे ती बोर्ड वर लिहिली जात नाही सो काही गोष्टी फक्त वर्ड वर्ड मध्ये बोलल्या जातात सो त्या तुम्ही रनिंग नोट्स त्याच्या तुम्ही प्रिपेअर करत राहा रनिंग नोट्स तुमच्या बनवा ज्या ज्या गोष्टी मी इथं लिहितोय त्या सगळ्या तुम्ही तिच्या शॉर्ट नोट्स काढा म्हणजे तुम्हाला रिव्हिजन साठी ह्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट असतील ठीक आहे सो ह्या गोष्टींची काळजी घ्या ज्या गोष्टी आपण रोज व्हिडिओ मध्ये बघतो आहोत त्याची रनिंग नोट्स बनल्यानंतर त्याच्या बेसिस वर काही न्यूमेरिकल्स आहेत का काही एमसीक्यूज आपल्याला भेटतात का ते तुम्ही सॉल्व्ह करून बघा काय असणार आहे की मी ज्या गोष्टी तुम्हाला ह्या व्हिडिओ लेक्चर सिरीज मध्ये डिस्कस करणार आहे मी असं कन्सिडर करतो की इट इज द एटी पर्सेंट पार्ट ओनली हंड्रेड पर्सेंट मी तुम्हाला देऊच नाही शकणार मी सत्तर ते ऐंशी टक्के पार्ट मित्रांनो तुम्हाला देईन तुम्हाला काय करायचं आहे की राहिलेला पार्ट तुम्हाला प्रिपेअर करायचा आहे तुम्हाला त्याच्यावर मेहनत करायची तर ह्या दोघ गोष्टी जुळून हंड्रेड पर्सेंट होत असतात मी कितीही पद्धतीने तुम्हाला शिकवलं किती चांगल्या पद्धतीने तुम्ही देणार किती आहात ते पण मात्र खूप इम्पॉर्टंट आहे सो सर बिफोर स्टार्टिंग फोर्स अँड फोर्स सिस्टीम फोर्स आणि फोर्स सिस्टीम जो आहे स्टॅटिकचा पार्ट हा स्टार्ट करण्याच्या अगोदर मित्रांनो काही बेसिक फंडामेंटल लॉज जे आहेत मेकॅनिक्सचे आपण ते डिस्कस करूया फंडामेंटल लॉज ऑफ मेकॅनिक्स आणि नंतर अदमशन आपण डिस्कस करून ह्या पुढच्या युनिटला आपण स्टार्ट करूया ठीक आहे सो दिस इज युअर सिलेबस ऑफ मेकॅनिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी ठीक आहे सो आफ्टर दिस लेट अस सी सम फंडामेंटल लॉज ऑफ मेकॅनिक्स फंडामेंटल लॉज ऑफ मेकॅनिक्स सो लेट अस सी व्हॉट आर द फंडामेंटल लॉज ऑफ मेकॅनिक्स यामध्ये आपण कुठल्या कुठल्या गोष्टी राजांनो डिस्कस करणार आहोत बघा सो इन द फर्स्ट फर्स्ट फंडामेंटल लॉ इज व्हॉट दॅट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आफ्टर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स ग्रॅव्हिटेशनल लॉ न्यूटन्स ग्रॅव्हिटेशनल लॉ वॉट इज द न्यूटन ग्रॅव्हिटेशनल लॉ आफ्टर दिस फोर्स ट्रान्समिसिबिलिटी लॉ फोर्स transmissibility liability law and law of parallelogram of vector addition law of parallelogram laws of parallelogram so these are some fundamental law of engineering mechanics or rigid body mechanics so these are the fundamental law he law apan discuss karnar ahot ani yancha cha apan use karnar ahot फील्ड प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी सो लेट अस सी व्हॉट आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सो इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सो देर आर थ्री बेसिक्स लॉ हे सगळ्यांना आपल्याला जवळजवळ माहिती आहे सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ठीक आहे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड देन इट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन सो लेट अस सी व्हॉट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ सो व्हॉट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ सो इट इज व्हॉट इट इज रिलेटेड टू इनर्शिया ऑफ द बॉडी जो पर्यंत एखादी बॉडी लक्ष ठेवा जो पर्यंत एखादी बॉडी आहे बरोबर सो दिस इज युअर बॉडी दिस इज युअर ऑब्जेक्ट विजिट बॉडी ही बॉडी बघा ही स्टेट ऑफ रेस्ट कंडिशन आहे रेस्ट कंडिशन ती पडू नये जो पर्यंत तुम्ही त्याच्यावर एक्सटर्नली अनबॅलन्स फोर्स सो देर इज वाट देर इज अनबॅलन्स फोर्स अनबॅलन्स फोर्स जो पर्यंत तुम्ही एक्सटर्नली राजांना अनबॅलन्स फोर्स तुम्ही अप्लाय करत नाही तो पर्यंत ही बॉडी त्याची स्टेट ऑफ रेस्ट कंडिशन मध्ये तुम्हाला कोणीतरी पुश करत नाही मोटिवेट करत नाही तोपर्यंत तुम्ही तुमचा आळा सोडत नाही सो जो पर्यंत याच्यावर कुठलाही अनबॅलन्स फोर्स ऍक्ट होणार नाही तोपर्यंत ही बॉडी त्याची स्टेट ऑफ रेस्ट ही सोडणार नाही किंवा सपोज देर इज अ सेकंड बॉडी विच इज इन मोशन युनिफॉर्म मोशन एखादी बॉडी आहे जी युनिफॉर्म मोशनने काय करते मूव होते जसं की बघा सनच्या अराउंड आपलं प्लॅनेट अर्थ मूव करतोय अर्थच्या अराउंड जो आहे तो मून बघा रोटेट होतोय इन द युनिफॉर्म मॅनर जो पर्यंत तुम्ही त्याला एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स त्याला अप्लाय करत नाही इन अपोजिट डायरेक्शन तोपर्यंत ती बॉडी थांबणारच नाही येते का लक्षात तुम्हाला 
So this law, Newton first law, gives the definition of inertia, or it is what it is related to inertia. This law is what it is related to inertia. जो पर्यंत कुठल्या ही बॉडी वर जी रेस्ट कंडिशन मध्ये आहे एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स अप्लाय करत नाही तो पर्यंत ती बॉडी रेस्ट कंडिशन लाच राहते किंवा जर ती बॉडी युनिफॉर्म मोशन ने मूव होत असेल आणि अनबॅलन्स फोर्स तुम्ही अप्लाय करा अप्लाय केला नाही तर ती काय करेल त्या कंडिशन्स मध्ये स्मूव होत राहील येतं लक्षात तुम्हाला सो द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज व्हाट इट इज रिलेटेड टू व्हाट इनर्शिया देन देयर इज अ सेकंड लॉ सो सेकंड लॉ इज व्हाट सो इट इज व्हाट It is related to what? It gives the magnitude of force. Second law, what is the stop there? Magnitude of force. So, what is the magnitude of force? How to evaluate by using the second law? But second law, what? It is what? It is what? So, rate of change of momentum. Rate of change of momentum. Momentum is directly proportional to the applied force, and it is acted in the direction of force. rate of change of momentum rate of change of what momentum so in short derivative of momentum is directly proportional to the applied force and it is acted in the direction of force so let us see force is what it is given with the letter f and it is directly proportional to what momentum so momentum is what it is the mass into velocity मोमेंटम जो है ज्यादा संवेग मन तो मराठी मे दट इज वॉट मस इन टू वेलॉसिटी कुछ बॉडी जो मस कॉन्स्टंट बरबर सो दिस कैन बीटर लाइक दिस मस एंड डेरिवेटिव ऑफ वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इज वॉट इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फोर्स सो वॉट इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सो इट गिव्स द एक्सलरेशन सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट टू लाइक दिस सो फोर्स इज वॉट एम इन टू ए ज्यादा जो मास है जो मास जर तुम्हें के जी मे मेजर कर मीटर पर सेकेंड स्क्वेर मे मेजर कर मीटर पर सेकेंड स्क्वेर मास इन के जी सो दैट टाइम द प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टंट सो एफ इज इक्वल टू दिस कैन बी डन लाइक दिस द प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टंट इज इक्वल टू वॉट वन सो दैस मे फोर्स कस लिखना इन एस आई सीस्टीम द प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टंट हेज वैल्यू इक्वल टू वॉट वन सो फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन so this is the formula to calculate the magnitude to calculate the magnitude of what force so according to second law the second law what it gives it gives the magnitude of force the first law it gives the inertia related to the body okay inertia this is what inertia the body is in state or in the uniform motion unless it is acted by the unbalanced force the body is in state of rest or in the uniform motion unless it is acted by the unbalanced force jo paryanta tya body var unbalanced force act hot nahi to paryanta ti state of rest madhe kiwa uniform motion madhe ch rahi it use the inertia tyacha inertia mule jala apan marathi jad to manto eta lakshat ekada picnic la tumhi spot va jata ata ekada dongra va jata tumhi chadta tar tithe mote bale mote mote dagad asta to dagad baka bharpur divas ekach jagevar padun asto जो पर्यत तुम्हें अनबैलेंस फोर्स खाली पड़ित नहीं तो तो है तथा पड़न पड़े एखाद फुटबॉल जर हॉल मध्य पड़ेगा तो हाथ लगे तो बॉल है तथा पड़न पड़े जो पर्यत तुम्हें पड़त जाऊन लात मारना नहीं तो किक मारना नहीं सो दैट किक इज वॉट दैट इज द अनबैलेंस फोर्स ज्यादा तुम्हें किक अप्लाय करता फोर्स अप्लाय करता तो बॉल जो है मित्रों तो ऐक्सिलेटेड हो तो लक्षा सो दैट एक्सिलेशन इन टू मस ऑफ दैट बॉल Gives the applied force. So Newton's second law of the law can be done. So magnitude of the force of the law is done. And everyone is well aware about the third law, R A. Carry. Remember. So it is what for every action there is reaction that is in equal magnitude and in opposite in direction. Pratyek action la tyasa magnitude chhi reaction aste in opposite direction. Ite kala shayad jeva tumi swimming karta sta. जो फोर्स अप्लाय करो तो बाजू अप्लाय करो जेवी फोर्स बाजू अप्लाय करता लोटले जता सो इट इज द अप्लिकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ एखाद रॉकेट जो है ज्यादा स्पेस मध्य अर्थ सोडन जता है सो इट इज वॉट इट इज द अप्लिकेशन ऑफ वॉट न्यूटन थर्ड लॉ कारण फ्यूल फ्यूल जे है बर्न जाते खाली करते प्रेसर एक्सर्ट करते रॉकेट वरती जाए ये का लक्षा सो फॉर एवरी एक्शन There is equally in magnitude but opposite in direction. This is a reaction. इतने लक्षण. So this is Newton's third law. So these are some basic laws. 
अब न्यूटन लॉ क्वेश्चन न्यूटन फर्स्ट लॉ इट गिव द इनर्शिया न्यूटन सेकेंड लॉ इट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड न्यूटन थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन इज देर ठीक है सो इट इज वॉट इज यूज द रिएक्शन ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करे इंजीनियरिंग मेकैनिक्स लक्ष दया ज्यादा अजन्नो आता बह एक सरफेस है सरफेस व्यादा मैं एखाद ऑब्जेक्ट हाला है सो ड्यू टू द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट देर इज अ वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस वेट इज वॉट इट इज एक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सो वॉट इज द वैल्यू सपोज द वैल्यू ऑफ दिस वेट इज वॉट डब्ल्यू वेट जो है डब्ल्यू है जेव तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनना कशा पद्धति ने बनवाय बगूर सो ज्यास मध्य वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन लक्ट होते हैं जी मैग्नेट्यूड त्याची आहे सो सेम मैग्नेट्यूडचा रिएक्शन कोण देतोय हा सरफेस देतोय तुम्हाला ठीक आहे बट द रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन सो दिस इज व्हाट इट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ सो फॉर एव्हरी ऍक्शन देर इज इक्वल इन मैग्नेट्यूड अपोजिट रिएक्शन येते का लक्षात सो दिस इज व्हाट दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ सो दीज आर सम बेसिक्स लॉ ऑफ न्यूटन्स आफ्टर दिस देर इज अ न्यूटन्स ग्रॅव्हिटेशनल लॉ सो व्हाट इज इट न्यूटन्स ग्रॅव्हिटेशनल लॉ so every body in the universe attract to other body with the force that force is what force of attraction and that force is directly proportional to product of that mass of that two body and inversely proportional to square of the distance between them so this is the formula or this is the law of gravitation what is that ki there are two bodies ki ek body hai ki dusri body hai या पहिल्या बॉडीचं मास आहे सपोज एम वन दुसऱ्या बॉडीचं मास आहे एम टू अँड देर इज अ डिस्टन्स बिटवीन दिस टू बॉडी इज वॉट इट इज वॉट आय सो देर इज सम फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू बॉडीज सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन इन युनिवर्स एनी बॉडी इज अट्रॅक्ट टू अदर बॉडीज प्रत्येक बॉडी काय करते दुसऱ्या बॉडीला अट्रॅक्ट करत असते बट द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मासेस दोघांच्या मासचा प्रोडक्ट याच्या रिलेटेड तो असतो and inversely proportional to what square of the distance between them so ya dogan madhe asnara je distance ahe tyacha square cha to inversely proportional asto so it there is a proportionality constant that is equal to what g yala apan asha paddhatine lito and this g is what that is the universal gravitational constant so it is what g is what capital g is what it is universal gravitational constant so this gives the force of attraction by using the newton's gravitation law so this is the second fundamental laws of newton theek hai ye kai basic law is motion she related then this is the fundamental law uh, gravitational law which use the force of attraction between two masses ye to lakshat and that is what directly proportional to the product of these two mass and inversely proportional to the square of distance between them so this is the newton gravitational law after this there is a law force of transmissibility सो व्हाट इज द फोर्स ट्रान्समिसिबिलिटी लॉ हा जो आहे आपण युनिट 1 मध्ये पण डिस्कस करणार आहोत युनिट फर्स्ट ज्या वेळेला मी फोर्स आणि फोर्स सिस्टीम गाजवून आपण स्टार्ट करू तेव्हा आपण याला डिस्कस करूस डिटेल मध्ये बट इट इज व्हाट की इफ देयर इज वन सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड देयर इज वन फोर्स एक्टिंग ऑन एट दिस पॉइंट सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर दिस फोर्स इट इज अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज व्हाट इट इज एफ सपोज इट इज व्हाट इट इज एफ एंड दिस इज the line of action this is what the line of action this is the line of action this is the line of action so when you are shifted this force anywhere within the body ha jo force ahe tumhi kay karta hai ha jo line of action ahe ya line of action var tumhi tala kutehi shift kara this shifted anywhere but within the body the effect remains same ja vela tumhi ha force la या बॉडी मध्ये अलॉंग दिस लाईन ऑफ ऍक्शन दिस इज व्हाट इट इज द लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ युअर फोर्स या लाईन ऑफ ऍक्शन च्या अलॉंग जर तुम्ही त्याला इथं इथं अप्लाय केला तुम्ही त्याला इथं अप्लाय करा तुम्ही त्याला या पॉइंटला अप्लाय करा तुम्ही या पॉइंटला अप्लाय करा द इफेक्ट रिमेन्स सेम बट काय गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे तुम्ही त्याला शिफ्ट कसं करताय अलॉंग दिस लाईन ऑफ ऍक्शन अँड विद इन द बॉडी सो व्हाट इज द फोर्स ट्रान्समिसिबिलिटी लॉ व्हेन यू शिफ्टेड द फोर्स anywhere along the line of action but within the body the force effect is what remains same ja vela mi ya force la ya body madhe kutehi shift karel ya along the line of action the effect of that force remains same 
So it, it is what? It is the force of transmissibility law and it is the fundamental law of mechanics. So these are some fundamental laws of mechanics. You can study in detail in force and force unit, made, force system unit. Made. After this, there is a laws of parallelogram for vector addition. So this is the fundamental law. Kai Victor Tenja Lakshadin Kisar, the antitrol or triangle law, polygon law, Hepanasta, but Rajano Lakshata Sudha, triangle law and polygon law, these are the derived law. The fundamental law is what? Law of parallelogram. Barasha exam made, ha NCQ Munpari Vichara Dadasto. Which of the following law is the fundamental law of engineering mechanics? So, law of parallelogram is the fundamental law. Triangle law, polygon law, these are what? That is the derived law. And law of parallelogram. It is proved experimentally. There is no not there is no mathematical proof. Yaja sali mathematical proof nae ha experimentally proof ke dala law law of parallelogram. So what is the statement of law of parallelogram and what is that? Let us see. Bala kya hai law of parallelogram? Pan kya basic question lagsha dasu dya? Yaja use me vector addition sati kar dasu to ha experimentally proof ke dala law hai. Yala mathematical uh, proof nahi hai. Ka and this is the fundamental law. So let us see what is the law of parallelogram. Law of what? Parallelogram. So what is the law of parallelogram? Ki if two forces are acting simultaneous at a point in magnitude and direction. In magnitude and direction. So there are two forces. Suppose this is the force. These are two forces. Suppose this force is what? It is F1 and this force is what? F2. If two forces acting simultaneously at a point represents adjacent side of parallelogram. Represents what? Adjacent side of parallelogram. So in that case, in that case, the resultant, the resultant of these two forces are denoted or represented by the diagonal of parallelogram and which is starting from which is starting from the intersection of these two so this is the law of parallelogram let us see what is that here f1 and f2 he don force are and he dogo forces mitranna kute kutun start zale suppose it is a point o ya point pasna he dogo start zale and if you look at f1 and f2 both are represent the adjacent side of parallelogram F1 F2 parallelogram construct So F1 and F2 both are represented the adjacent side of parallelogram. Then the resultant of F1 and F2 is what? It is the diagonal of the parallelogram. Lakshata Sudya has a parallelogram don't diagonal diagonal and diagonal. So there is a confusion for student ki kukla diagonal ha resultant represent karto ta lakshat asu dya je don forces ja point bandha ja common point bandha jata hai na tya chat na zanara diagonal that gives the result in magnitude and in directions. Yete ka lakshat? So this is the fundamental law of parallelogram ki when two forces are acting simultaneous at a point represents in magnitude and direction of the adjacent side of parallelogram in that situation the resultant is what the resultant is the diagonal of the parallelogram which is starting from the point of intersection of that forces that those forces are the point of intersection ahe this point of intersection o yacha pasna start hona the diagonal the rajan no to diagonal apne la kaya dakho dasto resultant dakho dasto so these are some basics or fundamental laws of engineering mechanics thik hai in that newton's law of motion First law, second law, and third law. The Newton's law of gravitation it gives the force of attraction. This one it gives the same effect when you are shifting the force along the line of action anywhere inside the body. Inside the body is very important. Then law of parallelogram for vector addition. When there are two vectors which are acting simultaneous at a point represents magnitude and direction with what adjacent side of parallelogram. So in that situation, the diagonal of the parallelogram starting from the point of intersection represents what? That represents the resultant. Resultant of these two in magnitude and direction. Okay? So these are what? These are some fundamentals now. 
After this, there is a derived law also there. Triangle law, then polygon law. The upon force and force system. Yeah, in the upon the Naga discuss Karnara sound. Ether of shell. So this is the fundamental law. And here laws upon a cake curve upon use Karnara ho job fill the problem of the solve Karanja. After this, let us see there is some assumptions in the engineering mechanics. So what are the assumptions? Let us see assumptions in engineering mechanics or rigid body mechanics. Assumptions. So, what are the assumptions? So, let us see. So, the first assumption is what? For the analysis purpose, body should be treated as what? Rigid body. Rigid body. In, in rigid body mechanics or engineering mechanics in short, for the analysis purpose, any body should be treated as what? That is the rigid body. So, what is the meaning of rigid body? Rigid body upon Kashala Manada Slow Lakshadaya. Hi, a, a body shape I have, and there is two particles. So it is what? It is contain number of particles. But for the consider, consideration purpose, consider only two particles A and B. And there is some distance between this A and B. So suppose that distance is R. So when you are applying external force or force system to this, suppose it is what? F1, F2 and F3. So what happened? Due to the external forces, there is only change in rotate, what? Orientation. So the new position is what? The new position is A dash and B dash. After the application of force, kaya dala pata ha wadi pata orient, also orientation dala, thi pata rotates dala. But the distance between these two particles is what? It is remain same. Don particle madhya asana da relative distance hai, that relative distance is remain same. So in short, there is no deformation. Tata shape and size change hot nai, tata body la pata rigid body mundo. And in engineering mechanics madhe, Problem solve करने से ठीक आपन जब body ला कहीं consider करो या आपन जरा rigid body consider करना रहो। So this is the first type, first first what assumption. After this, after this, when the distance between two body is considerably large, infinite many distance, बता लक्ष्य जा। Sun अनि moon ये चल रहा distance कैसा है? खूब मोटा distance है। So if the distance between two body is very large so that time the body is considered as what particle so that time this body should be considered as a particle kadhi consider karaycha particle apnala when when distance between body is very large large compare Compare with their compare with their what size? Then just size picture, size cha mana ne then cha madhe asna ra distance sahe khub jasta se. Ta kis madhe apan ta body la kai consider karo dosto. So in that situation we consider the body is what that is the particle. So kai bhi ter then cha mana question sir ki particle varas da ekla hai. What is the particle? So it is the body which has only mass. Which has what? It has only mass. It has what? Only mass. No size. Tala size must be. Actually, it is not a. It, this body is what? It is not happen theoretically. As she body exists with nine. But upon the lakai consider it is a particle for problem solving purpose. Problem solve karma set upon the particle moon treat karatasto. Kadi treat karaisa. Jab body cha size a peksha. The dual body mother distance he kub just as in. That is when the upon the particle treat karatasto. Particle manja asa object. कि तला फक्त काय आहे मास आहे तला साइज नाही इट हैज ओनली मास देयर इज नो साइज फॉर दैट ऑब्जेक्ट आफ्टर दिस आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे राजांनो की एनी बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देयर मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ व्हाट एटम्स सो एटम देयर इज अ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सो इन शॉर्ट देयर इज व्हाट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी एखादी बॉडी जर आपण कंसीडर करतो तो त्यावेळेला मास डिस्ट्रीब्यूशन असतं बट फॉर द अनालिसिस पर्पस वी कंसीडर द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट युनिफॉर्म त्यालाच आपण काय म्हणतो बॉडी बॉडी इज व्हाट कंटिन्यू बॉडी इज कंटिन्यू 
so container means what there is a uniform distribution uniform distribution of mass so body ja masses pasna banli ja matter pasna te uniformly distribute jala hai asha paddhati cha apan assumption consider karun problem la apan solve karto so body should be what it is in continuum ti body kashi hai continuous body ki continuum body then particle then rigid body after this if if the area where you applied the external force is small with respect to the total area suppose lakshat asude balanno ha hai total area this is our total area ani ja area var tumhi force apply karta hai externally to area yacha respective group small hai baka this is the area where you are applying the external force f when you are applying the external force on the area and that area is very small compared to the size of body ya body cha size cha comparison ne ha area kasa re it is very small so that time the applied force the applied force should be considered as a point force point force or point load point load point force kiwa point load apan tala kadhi mannar when you are applying the force on the area and that area is very small compared to the size of body body cha size pe cha comparison ne to area jar khub small asel tar tya case madhe applied force la apan kay manto point force or point load so this is the another assumptions then the last assumption is what it is related to support conditions so support condition je ahet kaalatno support conditions conditions should be ideal should be ideal apan he bagnaras ahot equilibrium chapter madhe what are the support condition and the ideal kasha manje what fix asil hinge asil ani tyanantar roller asil free asil so these are ideal supports so support condition should be ideal so these are some assumptions in engineering mechanics ki body la apan kasa treat karnar aho that is the rigid body but the distance is very large between the body compared to its size so that time the rigid body is considered as a particle particle is the body having only mass there is no size after that body is what it is in continuum continuum so what is the meaning of that there is a uniform distribution of mass मास असा ब्रेक होत नाही आहे पॉकेट्स मध्ये नाही आहे ते युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट झाले फॉर द अनालिसिस पर्पस आपण हे कंसीडर करणार आहोत देन देयर इज अ पॉइंट फोर्स और पॉइंट लोड इफ व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स एक्सटर्नली ऑन द एरिया एंड द एरिया इज व्हाट इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ बॉडी सो दैट टाइम द एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट दैट इज द पॉइंट फोर्स और पॉइंट लोड आफ्टर दिस सपोर्ट कंडीशंस आर व्हाट आइडियल्स सो दीस आर सम बेसिक्स अजम्पशंस इन इंजीनियरिंग मेकॅनिक्स हे अजम्पशंस आपण फॉलो करणार आहोत पुढे स्टडी करण्यासाठी आणि राजानो लक्षात असू द्या जेव्हाही आपण सोल्युशन फाइंड आउट करू तर सोल्युशन फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याकडे दोन अप्रोच आहेत देयर इज वन क्लासिकल अप्रोच त्यालाच आपण अनालिटिकल अप्रोच म्हणतो मॅथमॅटिकल अप्रोच म्हणतो अँड देयर इज अ ग्राफिकल अप्रोच और वेक्टर अप्रोच सो आपण जो स्टडी करणार आहोत तो अनालिटिकल अप्रोचचा स्टडी करणार आहोत त्याच्याने काय होतं तुमची अनालिटिकल पॉवर जास्त बिल्ड होते तुम्ही आन्सर्स लवकर कॅल्क्युलेट करू शकता ठीक आहे ग्राफिकल अप्रोच मध्ये प्रत्येक वेळेला तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करून ग्राफ ड्रॉ करावा लागत असतो ठीक आहे सो आपण जो बघू आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना मी तुम्हाला दोघं मेथड एक्सप्लेन करत जाईल पण तुम्ही एक्झाम मध्ये अनालिटिकल मेथडचा यूज करावा असं मला वैयक्तिक वाटतं येते मित्रांनो लक्षात सो आजच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण ह्या फंडामेंटल्स जे आहेत मेकॅनिकशी रिलेटेड या आपण डिस्कस केल्यात नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर पासून आपण काय करूयात नवीन युनिटला आपण स्टार्ट करू फर्स्ट युनिटला आपण स्टार्ट करू स्टॅटिक्सच्या ज्याचं नाव आहे फोर्स अँड फोर्स सिस्टेम Thank you.